Hi friends, welcome to Sam Institute, Daily Current Affairs 2024, October 15. Today Current Affairs headlines come in. But today, we have APJ Abdul Kalam Gareka Janma Janum and a birthday. Missile Men of Indian Bilster, Yudha Yamanam Lo Prayam Chesna Tulli Rastapati. Vision 2020, Wings of Fire. Sorry, we have headlines come in. First one, Arthika Asamanathalapai Parasodhanako Nobel Award. And economics to become very good. Next, Vee Vesalaku Nalafe Vela Darkas Lachanta, Marie Desma Gamanandam. Joint Sword 2024 B Vinyasal Exercise. Joint Sword and a pair to Edesm Edesm Luchesandi. Next one, Dili Lo Janavar Vakarunchi, Bana Sanchape Nisedamu. Prapanchimulone Tulisari, Naditera Dolphin Lake, Dolphins Lekister, Naditera Mulavanavi. Next, America Adjexa Petum Kamala Day and Kamala Haris Gardens Apunjarutundi. And next one, Delhi lo bete kano na maithegi kuki naga MLLu. And a maithegi tega chandan varu kuki tega chandan varu naga chandan MLL bete hotaru. Okay friends, first current affairs comes to Arthika Asamanathal pay parasodhan ko Nobel Award. Mane ke Nobel Award special video kor chhedam jari na special video. My friends andre share chhedi chala chala important round pote parkslo guarantee ke two marks hoste Nobel Award sinchi. Ibu economics ko nchi mane ke current affairs lo baanga. I think I Nobel Award is the most Medicine, Physics, Chemistry, Literature, Peace, Economics. I think the starting five categories. Sixth category is Economics. By economics lo 1968. This award is 1969. The Nobel Award category is the latest Nobel Award. But December Padotar Nistari Awards. But in medicine, lo two members pregnant in Saru. Physics, lo two members pregnant in Saru. 2024 Samanchi. Chemistry, lo three members. Literature, lo one. Santi, lo one organization. Economics, and three members. Patung Amniste. In a two plus two, four. Four plus three, seven. Seven plus one plus one. And a nine plus three. Matum twelve. Ladies, the ga. And a dintlo eleven no. Persons are organized. Nobel Award is starting in 2024. Pasto, and medicine is starting in 2024. October 8th. Physics is October 8th. Chemistry is October 9th. Literature is October 10th. Peace is October 11th. October 12th, 13th. Holiday is October 14th. Economics is starting in 2023. Three members. Arthika Asmanthal Pai Kunnu Dheesaalu Pyadarikamilu Kunnu Dheesaalu Attaadika Unnu Pothai And Developed Avukonda Development Avukonda Alaa Unnu Pothai Dhani Karnu Vendi Alaanthi Dheesaalu Pai Nna Parishwadhan Dheesaalu Vila Muggur Dheesaasthilu Vila Muggur Edeesmanthi Amerika Kuchan Dhani Vahar Uksar Gamnindu Adhi Ardha Sanstrum Vila Muggur Ikki Pregatini Saru First One Darren Asay Moglu Darren Asay Moglu Second Simon Johnson And Third One James Robinson USA Meeku Manak Special Video Lo Manch content is very good. And a code is very good. But this is a very good thing. It is a very good thing. It is a very good thing. It is a very good thing. Okay? Next current efforts. Gamnist is very good. 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 Very and one year part of Vidya and a Vidya Bias and Kani Leda and a Pariat Karangan Samanjikani, Manabarthil Veldam Jerutundi, Tank Vesa Yodam Jerigin, the Ages Monday Good Pedukovali, Australia. Is Australia Pravis Petna working holiday maker Vesa Kare Kromakenda, Darkas to chase Konarani, Australia Walsala Saka, Sahaya Mantri Peladincher, and a Manabarthilu Dada Pican Alfi Mandi. Indonesia Okay, this is the first time that we have to do this. We have to do this. We 
వేరొక దేశానికి వెళ్ళాలంటే మనకు పాస్పోర్ట్ కావాలి ఆ దేశంలో ఉండాలంటే వీసా కావాలి వీసా లేకుండా భారతదేశం పాస్పోర్ట్ ఉంటే ఎన్ని దేశాలు వెళ్ళవచ్చు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కంట్రీస్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కంట్రీస్ అంటే పవర్ఫుల్ పాస్పోర్ట్ ఏమి పిలుస్తారు అంటే పవర్ఫుల్ పాస్పోర్ట్లో ఇండియా ర్యాంకు ఎయిటీ టూ ఇండియా పాస్పోర్ట్ ఉంటే యాభై ఎనిమిది దేశాలు వెళ్ళవచ్చు ఫస్ట్ ప్లేస్ సింగపూర్ ఉందా మీకు చెప్పా చాలాసార్లు సింగపూర్ పాస్పోర్ట్ ఉంటే వన్ నైంటీ ఫైవ్ కంట్రీస్ వీసా లేకుండా వెళ్ళవచ్చు నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ గమన్ స్టై జాయింట్ స్వార్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ బేబీ నియాసాలు జాయింట్ స్వార్డ్ అనే పేరుతో మరి ఏ దేశం ఏ దేశంపై చేసింది మరి ఏ దేశంలో చేసింది తైవాన్ దేశం చుట్టూ మరి చైనా దేశం చేయడం జరిగింది అసలు తైవాన్కి చైనాకి బగ్గు మంటే రెండు దేశాలు పచ్చగడ్డ వేస్తే బగ్గు మంటది మరి అంటే తైవాన్ చైనా దేశాలు ఒకప్పుడు బాగా కలిసి ఉండేవి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో విడిపోయాయి అంటే చైనా తైవాన్ దేశము ఇప్పుడు చైనా టార్గెట్ ఏంటంటే తైవాన్ ఆక్రమించుకోవడమే చైనా ఏమంటున్నాడు మీరు తైవాన్ అనేది వేరే దేశం కాదు మా దేశంలో భూభాగమే మీరు వేరే ఏర్పాటు చేసుకున్నారు మరి తైవాన్ ఏమంటాడు కాదు మేము స్వతంత్రంగా ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం మాకు పరిపాలన ఉంది ఇది మా దేశం మా దేశం పైకి వస్తే మిమ్మల్ని కథం చేస్తాను అంటున్నాడు అసలు చైనా యొక్క ఆర్మీ చైనా యొక్క మిలిటరీ దళాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి దాదాపు ఇరవై లక్షలు పైగా చైనా దగ్గర ఉన్నాయి మిలిటరీ ఫోర్సెస్ కానీ తైవాన్ దగ్గర మహా అయితే లక్ష యాభై వేలు పైగా ఉంటారు మిలిటరీ ఫోర్సెస్ అయినా సరే ధైర్యంతో ఎస్ నువ్వు వస్తే ఏం చేస్తావు అని చూస్తాను అంటున్నాడు ఎవరు తైవాన్ అంటే చైనాని భయపడుతున్నాడు మహా అయితే చిన్న దేశం తైవాన్ అనేది కానీ ఎంత బట్ ఎంత నమ్మకం లేకపోతే నువ్వు వస్తావా నా బైక్కి నేను యుద్ధం చేస్తాను అంటున్నాడు ఇప్పుడు చైనా టార్గెట్ ఏంటి బట్ ఎలా అయినా సరే ఎలా అయినా సరే తైవాన్ రెచ్చగొట్టాలి అంటే తైవాన్ దేశంలో ఉన్న తైవాన్ దేశంలో ఉన్న సముద్ర జలాల పైన ఇప్పుడు చైనా కూడా ఏం చేస్తుందంటే అక్కడ విన్యాసాలు ఏర్పాటు చేస్తాడు అప్పుడైనా సరే తైవాన్ నా పైకి యుద్ధంకి వస్తుంది వారిని అంతం చేయగలుగుతాను అనే ఉద్దేశంతో సరే చూద్దాం ఎంతవరకు జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు చైనా టార్గెట్ ఏంటంటే బట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో తైవాన్ దేశం ఉండిపోయింది కదా బట్ రెండు వేల నలభై ఏడు నాటికి తైవాన్ దేశాన్ని తైవాన్ దేశాన్ని మా దేశంలో కలుపుకుంటాం ఇది ఛాలెంజ్ అంటున్నాడు ఎవరంటే మన చైనా ప్రధాని జీన్ పింగ్ గారు తైవాన్ అధ్యక్షుడు ఆహా రా చూద్దాం అంటున్నాడు ఎవరంటే లైచింగ్ టే లైచింగ్ టే అంటే తైవాన్ అధ్యక్షుడు అమ్మ లైచింగ్ టే అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి తైవాన్ చుట్టూ భారీ సైనిక విన్యాసాలు చైనా చేసింది నూట ఇరవై యుద్ధమానాలతో నూట ఇరవై ఐదు యుద్ధమానాలతో అక్కడ ఏర్పాటు చేశారు అంటే చైనా దేశంలో ఉన్న సముద్ర జలాల పైన సముద్ర జలాల పైన చైనా వారు తైవాన్ దేశంలో ఉన్న తైవాన్ దేశంలో ఉన్న సముద్ర జలాల పైన అక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఆర్మీ బట్ ఎయిర్ ఫోర్స్ మిలిటరీ దళాలు ఉపయోగించారు ఇప్పుడు చైనా అక్కడ ఫైట్ చేస్తుంది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వారు రెచ్చగొడుతుంది ఈ భారీ విన్యాసాలు తైవాన్కు హెచ్చరికగా ఎస్ గ్యారెంటీగా నువ్వు మా దేశంలోకి వస్తావు నేను రెచ్చగొడతానని ఇప్పుడు చైనా చెప్పింది తైవాన్కి తైవాన్ ఏమంటుంది తెలుసా నేను అంత ఈజీగా వచ్చేస్తాను నీ దగ్గరికి అంటున్నారు సింపుల్గా చెప్పుకోలే అంతే గుర్తుపెట్టుకో నెక్స్ట్ ఢిల్లీలో జనవరి ఒకటి నుంచి బాణ సంచపై నిషేధం ఓకే ఢిల్లీలో జనవరి ఒకటి నుంచి బాణ సంచపై నిషేధం అని టపాసు అని పేలుస్తూ ఉంటాం అంటే దివాళీ కానీ నాగల సవతి ఇలా ఫెస్టివల్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఒక వాయు కాలుష్యాన్ని అరికట్టడానికి గాయ అంటే గాలి కాలుష్యాన్ని అరికట్టడానికి ఢిల్లీ ఏం చేస్తాను రెండు వేల ఇరవై ఐదు నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఐదు జనవరి ఒకటి నుంచి బాణ సంచిలో తపాసులు పేల్చకూడదు అనేది వార్తలు రావడం జరిగింది ఇంకా ఢిల్లీలో జనవరి ఒకటి నుంచి బాణ సంచిపై నిషేధము ఇంకా వాయు కాలుష్యాన్ని నియంత్రించడానికి ఆఫ్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది అంటే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంది లేటెస్ట్గా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి సీఎంగా ముఖ్యమంత్రిగా ఒక మహిళ వచ్చారు ఇంకా అతీసి మార్లెన సింగ్ అతీసి మార్లెన సింగ్ ఈమె మహిళ ఢిల్లీ సీఎంగా పనిచేస్తున్నారు అతీసి మార్లిన సింగ్ అంటే ఢిల్లీకి మూడవ మహిళ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేస్తున్నారని గతంలో మాట్లాడుకున్నాం మరి ఢిల్లీ వార్తలు వచ్చిన కావున ఢిల్లీ యొక్క ఢిల్లీ యొక్క లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ వినయ్ కుమార్ సక్సేన వినయ్ కుమార్ సక్సేన వినయ్ కుమార్ సక్సేన జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో అక్కడ రాష్ట్రపతి పాలన రద్దు చేసామని రాష్ట్రపతి పాలన రద్దు చేసామని చెప్పడం జరిగింది గతంలో రాష్ట్రపతి పాలన విధించారు ఓకేనా రాష్ట్రపతి పాలన విధించారు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో లేటెస్ట్గా రాష్ట్రపతి పాలన రద్దు చేస్తారు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యొక్క గవర్నర్ అంటే లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ బిడి మిశ్రా పనిచేస్తున్నారు బిడి మిశ్రా బిడి మిశ్రా గారు పనిచేస్తున్నారు అంటే 
వాయు కాలుష్యాన్ని నియంత్రించడానికి ఇరవై ఒక్క పాయింట్లు ప్రణాళికపై ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది అంటే ఇరవై ఒక్క పాయింట్లకు ఎక్కువగా ఉంటే అక్కడ రద్దు చేయడం జరుగుతుంది వారిని కఠినంగా శిక్షిస్తుంది అయితే గతంలో ఢిల్లీలో కాలుష్యాన్ని అరికట్టడానికి ఢిల్లీలో కాలుష్యాన్ని అరికట్టడానికి ఐఐటి కాన్పూర్ వారు ఐఐటి కాన్పూర్ ఐఐటి కాన్పూర్ వారు ఏం చేస్తారంటే కృత్రిమ వర్షాలను కురిపించారు కృత్రిమ వర్షాలని కురిపించారు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టిఫిషియల్ రైన్ అంటే ఢిల్లీలో కాలుష్యాన్ని అరికట్టడానికి ఇటీవల కాలంలో కృత్రిమ వర్షాలు కురిపించిన ఐఐటి ఎవరు అంటే ఐఐటి ఐఐటి కాన్పూర్ అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ ఓకే నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్ గమనిస్తే ప్రపంచంలోనే తొలిసారి నదీ తీర డాల్ఫిన్ల లెక్కింపు డాల్ఫిన్స్ అని పిలుస్తారు కదా అంటే సముద్ర జలాలు ఉంటాయి అంటే ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా నదీ తీరంలో ఉన్న డాల్ఫిన్ లెక్కించి విజయ తొలిసారి మన భారతదేశం వార్తలో రావడం జరిగింది దీనిలో భాగంగా అంటే ప్రాజెక్టు డాల్ఫిన్ ప్రాజెక్టు డాల్ఫిన్ని ప్రాజెక్టు డాల్ఫిన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవైలో ప్రకటించగా అది ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది లేదా ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభించారు అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ప్రారంభించారు అంటే ప్రకటించింది ట్వంటీ ట్వంటీలో అంటే ప్రారంభించిన కార్యక్రమం ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ప్రాజెక్టు డాల్ఫిన్స్ ప్రాజెక్టు డాల్ఫిన్ కింద భారత ఉపఖండంలో నిర్వహణ భారత ఖండంలో నిర్వహిస్తున్నారు గంగా బ్రహ్మపుత్ర సింధు నదుల్లో కనిపించే డాల్ఫిన్లను లెక్కిస్తున్నారు ఇది ఆటోమేటిక్గా ఫైనల్ కూడా అయిపోయింది మొత్తం లెక్కించేస్తారని బట్ అప్కమింగ్ ఎంత ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది ఒక డేటా వస్తుంది మనకి నెక్స్ట్ మరి ఈ గమనిస్తే ఈ నదుల వెంబడి ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్ల భారత్ బంగ్లాదేశ్ నేపాల్ భూటాన్ దేశాలలో నిర్వహించిన లెక్కింపు ప్రక్రియ పూర్తయిందంట అంటే భారత్ బంగ్లాదేశ్ నేపాల్ భూటాన్ దేశాలలో నిర్వహించిన ప్రక్రియ పూర్తయిపోయింది గమనించాలి ఓకే వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా సర్వే వారు వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా సర్వే వారు అంటే వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రాన్ని పిలిస్తే కదా వారు టూ ఇయర్స్ పాటుగా దీన్ని సర్వే చేస్తారు అంటే ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా నదీ తీరంలో ఉన్న డాల్ఫిన్ ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఉన్న బ్లాక్ టైగర్స్ ఎన్ని అంటే నల్లపుళ్ళ సంఖ్య పది నల్లపుళ్ళు మరి పది బ్లాక్ టైగర్స్ ఒడిశాలో సిమ్లీపాల్ నేషనల్ పార్క్ ఉంటే సిమ్లీపాల్ నేషనల్ పార్క్ ఉంటే సిమ్లీపాల్ నేషనల్ పార్క్ ఒడిశా ఈ పది బ్లాక్ టైగర్స్ కూడా ఒడిశాలో ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్ గమనిస్తే అమెరికా అధ్యక్ష పీఠం కమలదే అంటే ప్రస్తుతం మనకు గమనిస్తే అమెరికాలో నవంబర్ ఐదవ తారీఖున రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నవంబర్ ఐదవ తారీఖున అక్కడ ఎలక్షన్ జరుగుతాయి ఈ ఎలక్షన్ జరిగిన సమయంలో సునీత విలియమ్స్ అంతరిక్ష రంగం నుంచి ఓటు కూడా అంటే ఓటు హక్కును ఉపయోగించడం ఉన్నారు సునీత విలియమ్స్ గారు అయితే ట్రంప్ అండ్ కమలా హారీస్ అక్కడ అమెరికాలో రెండే రెండు పార్టీలు ఉంటాయి రెమో ఒకటి డెమోక్రటిక్ పార్టీ సెకండ్ వన్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ పార్టీ ఈ రెండు పార్టీలు కూడా బాగా హొరాహోరిన ఒక పోటీ పడుతున్నాయి ఇప్పుడు కమల హరీసే వస్తున్నారు కమల హరీసే అధ్యక్షురాలుగా రాబోతున్నారని చెప్పడం జరుగుతుంది ఒకవేళ కమల హరీస్ కానీ వస్తే అంటే కమల హరీస్ వచ్చినా ట్రంప్ వచ్చినా ఇంకెవరు వచ్చినా అమెరికాకి నలభై ఏడో ప్రెసిడెంట్గా వస్తారు కానీ కమల హరీస్ కానీ వస్తే మాత్రం అమెరికాకి తొలి మహిళా అధ్యక్షురాలు అంటే వర్షక్రమంలో ఫార్టీ సెవెన్ అవుతుంది ఉమెన్స్ పరంగా పాస్ట్ ఉమెన్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకవేళ వస్తే లేకపోతే ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే ఇప్పటి వరకు అమెరికాలో అధ్యక్షురాలుగా ఎవరు రాలేదు ఇప్పుడు కమల హరీష్ రావడం జరుగుతుందని చెప్పడం జరుగుతుంది వార్తల్లో వచ్చింది మరి అమెరికన్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ రాజకీయ శాస్త్రవేత్త అలాన్ లిచ్ మెన్ అలాన్ లిచ్ మెన్ జ్యోతిష్యం చెప్పారు జ్యోతిష్యం చెప్పారు ఆయన జ్యోతిష్యం గత నలభై సంవత్సరాలు బట్టి తప్పు లేదు ఆయన ఏం చెప్తే అదే జరుగుతుంది గత ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి అమెరికాలో ఆయన ఉపయోగించిన ఫార్ములా థర్టీన్ కీ ఫార్ములా పదమూడు కీ ఫార్ములా అని పిలుస్తారు పదమూడు కీ ఫార్ములా అంటే అలాన్ లిచ్ మెన్ ఉపయోగించిన ఫార్ములా పేరు గుర్తుపెట్టుకో పదమూడు కీ ఫార్ములాను తయారు చేశారు చేశారు రష్యన్ జియో ఫిజిసిస్ట్ రష్యన్ జియో ఫిజిసిస్ట్ వ్లాడిమర్ అంటే రష్యన్ జియో ఫిజిలిస్ట్ ఎవరంటే ఆయన పేరు వ్లాడిమర్ కేలాస్ బోరక్తో కే కేలాస్ బోరక్ వ్లాడిమర్ కేలాస్ బోరక్ ఎవరంటే రష్యన్ జియో ఫిజిసిస్ట్తో కలిసి ఏం చేశారంటే ఈయన అలా లక్ష్యమైన ఒక ఫార్ములాని ఒక ఫార్ములాని ఏర్పాటు చేశారు నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో దాన్ని పెట్టిన పార్వే దాన్ని పెట్టిన పేరే పదమూడు కీ ఫార్ములా మరి పదమూడు కీ ఫార్ములాలో బట్ ఆరుకు పైగా ఆరుకు పైగా అధికారంలో ఉన్న పార్టీ పైన వస్తే అధికారంలో ఉన్న పార్టీ పైన ఎక్కువ కీలు ఆరుకు పైగా వస్తే ఆ పార్టీ ఓడిపోతుందంట ఆరుకి తక్కువగా ఏ పార్టీకి వస్తే ఆ పార్టీ గెలుస్తుందంట ఓకే గెలుస్తుందని చెప్పడం జరుగుతుంది మరి పదమూడుకి ఒక పదమూడుకి ఫార్ములాకి పెట్టిన పేరు కేస్ టు ది వైట్ హౌస్ అని పిలుస్తారు ఆ ఫార్ములాని కీ
ఆరుకు తక్కువ వస్తే ఆ పార్టీ గెలుపొందిన అర్థం దాన్ని పెట్టిన పేరు కీస్ టు ది వైట్ హౌస్ దాన్ని రూపొందించిన ప్రొఫెసర్ ఎవరంటే అలాన్ లిచ్ మెన్ నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ గమనిస్తే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఫైవ్ జి సేవలు భారత ససార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ ప్రభుత్వ రంగ టెలిఫోన్ కంపెనీకి సంబంధించిందమ్మా మనం వాడుతూ ఉంటాం బిఎస్ఎన్ఎల్ అంటాం అంటే రిలయన్స్ జియో లాంటివి కాకుండా బిఎస్ఎన్ఎల్ భారత్ ససార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ అంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి ఫైవ్ జి సేవలు రాబోతుందని చెప్పడం జరుగుతుంది మరి ఎవరు చెప్పండి కేంద్ర టెలికామ్ మంత్రి జ్యోతి రాదిత్య సింధియా జ్యోతి రాదిత్య సింధియా మరి ఎప్పటి నుంచి అమలుకి వస్తున్నాయి రెండు వేల ఇరవై ఐదు జూన్ నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఐదులో బిఎస్ఎన్ఎల్ ఫైవ్ జి సేవలు వస్తున్నాయి రెండు వేల ఇరవై ఐదులో టీబీ ఫ్రీ ఇండియా భారతదేశం టార్గెట్ అమ్మా టీబీ ఫ్రీ ఇండియా అంటే టీబీ రహిత దేశంగా మారబోతుంది లేటెస్ట్గా మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో టూ డేస్ బ్యాక్ భారతదేశాన్ని భారతదేశాన్ని ట్రకోమా రహిత దేశంగా ట్రకోమా అంటే ట్రకోమా అంటే కంటికి సంబంధించింది ఓకేనా ట్రకోమా రహిత దేశంగా డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రకటించినమా డబ్ల్యూహెచ్ఓ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇటీవల కాలంలో ట్రకోమా రహిత దేశంగా డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఏ దేశాన్ని ప్రకటించిందంటే భారతదేశాన్ని రెండు వేల ఇరవై ఆరు భారతదేశం టార్గెట్ అమ్మ బుల్లెట్ ట్రైన్ రాబోతుంది బుల్లెట్ ట్రైన్ అలాగే బాగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు బాగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కూడా భారతదేశంలో రాబోతుంది అనేది గతంలో మాట్లాడుకుని రెండు వేల ఇరవై ఆరు నాటి కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇలా ఇంపార్టెంట్ టార్గెట్స్ ఉంటాయి మనకి ఇలా రెండు వేల ఇరవై ఆరు మనకి నక్సలిజం భారతదేశంలో నక్సలిజం రద్దు చేస్తామనేది చెప్పడం జరిగింది కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా గారు నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్ గమనిస్తే ఢిల్లీలో బేటీ కానున మైతేయి కూకి నాగా ఎమ్మెల్యేలు దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో భేటీ కానున్నారు అంటే సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు ఓకే మైతేయి కూకి నాగా అంటే గుర్తు రావాల్సింది మనకి మణిపూర్ గుర్తు రావాలి మణిపూర్ వైలెన్స్ కూడా గుర్తు రావాలి మరి కేంద్ర హోంశాఖ ఆధ్వర్యంలో అంటే దీనికి ఆధ్వర్యం వహించింది ఎవరైనా కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి రాష్ట్రంలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులను చల్లాడ్చేందుకు మణిపూర్ రాష్ట్రం మణిపూర్ వైలెన్స్ అనే వార్తలో ఉంది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మే మూడవ తారీఖున మణిపూర్ వైలెన్స్ వెలుగులోకి వచ్చింది మే మూడవ తారీఖున మణిపూర్ రాష్ట్రంలో కూకీ వర్సెస్ కూకీ వర్సెస్ మైతేలు మధ్య భేదాలు పెరిగాయి ఈ కూకీ జాతిని ఏమంటే కూకీ జామి అని కూడా పిలుస్తారు కూకీ జామి మరి మైతేల్ని మెహితీలు అని కూడా పిలుస్తారు మెహితీలు అంటే మణిపూర్ రాష్ట్రం ఏం చెప్పిందంటే ఇది ఒక గిరిజన ప్రాంతాలు కదా అంటే ఈశాన్య రాష్ట్రము ఇప్పుడు మణిపూర్ రాష్ట్రం ఏం చెప్పిందంటే మైతేలకి ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఇస్తామని చెప్పారు బట్ ట్రైబల్ హోదా ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పింది మణిపూర్ హైకోర్టు ఎప్పుడైతే మైతేలు ఆల్రెడీ డెవలప్డ్గా అంటే ఉన్నారు కదా వారికి రిజర్వేషన్ ఇస్తే మేమేమైపోతాం మేము వెనకబడిపోతామని కూకేలు ఫైట్ చేయడానికి రెడీ అయ్యారు అంటే కూకేలు అసలు యుద్ధం స్టార్ట్ చేసింది కూకేలే మైతేల పైన దాదాపుగా చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు దానిపైన రెండు కమిటీలు కూడా వేస్తారు అజయ్ లంబా కమిటీ మణిపూర్ వైలెన్స్ని అరికట్టడానికి వేసిన కమిటీ అజయ్ లంబా కమిటీ అజయ్ లంబా కమిటీ అంటే మణిపూర్ వైలెన్స్ని అరికట్టడానికి సుప్రీంకోర్టు కూడా కమిటీ వేస్తుంది సుప్రీంకోర్టు ఆ కమిటీ గీతా మెట్టెల కమిటీ గీతా మెట్టెల కమిటీ ఇది లాస్ట్ టైం ఏపీఎస్ఐ మెయిన్స్లో అడుగుదామా ఏపీఎస్ఐ మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ అడగడు అంటే మణిపూర్ వైలెన్స్ని అరికట్టడానికి సుప్రీంకోర్టు నియమించిన కమిటీ ఓకే గీతా మెట్టెల కమిటీ మణిపూర్ వార్తలు వచ్చింది కానీ మణిపూర్ యొక్క అసెంబ్లీ స్థానాలు అరవై అండ్ మణిపూర్ యొక్క లోక్సభ స్థానాలు రెండమ్మా మణిపూర్ యొక్క రాజ్యసభ స్థానాలు ఒకటి అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మణిపూర్ యొక్క క్రీడాకారుని బాక్సింగ్ క్రీడాకారుని ఎవరంటే మేరీ కోమ్ మేరీ కోమ్ మేరీ కోమ్ గారు రాసిన బుక్ పేరు అన్బ్రేకబుల్ 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 మేరీ కోమ్ గారు రాస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్ గమనిస్తే రాష్ట్ర పండుగగా వాల్మీకి జయంతి వాల్మీకి మనకు తెలుసామా అంటే వాల్మీకి రామాయణం అని కూడా విన్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం వార్తలోకి వచ్చింది అయితే అక్టోబర్ పదిహేడున అక్టోబర్ పదిహేడున వాల్మీకి జయంతి ఆ వాల్మీకి జయంతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పండగగా ప్రకటిస్తున్నారు ఈ రోజున ఈ రోజున కూడా ఒక ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది ఓకే సిరిమాను ఉత్సవమా సిరిమాను ఉత్సవం వెలుస్తారు అంటే పైడితల అమ్మవారి ఉత్సవాలు పైడితల అమ్మవారి ఉత్సవాలు అక్టోబర్ పదిహేనున అంటే ఈ రోజున జరుగుతున్నాయి విజయనగరంలో విజయనగరంలో ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ పదిహేను జరుగుతాయంటే జరుగుతున్నానా దసరా వెళ్ళిపోయిన ఇది మరి సిరిమాను ఉత్సవాన్ని మనం గమనించారు సిరిమాను ఉత్సవం రెండు వేల పదహారులో రాష్ట్ర పండగ కూడా ప్రకటించారు అప్పుడు టీడీపీ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం ఎప్పుడు జరుగుతాయి అంటే మనకి దసరా ఒక దసరా అయిన మంగళవారం దసరా దసరా తర్వాత మంగళవారం వస్తుంది అప్పుడు మంగళవారం రోజున ఉదాహరణకి దసరా అనేది సండే వచ్చిందనుకో సండే తర్వాత మండే మొన్న తర్వాత టూస్డే
మార్చ్ పదమూడు మనకి కవిత్రి మెల్ల కవిత్రి మెల్ల జయంతిని కూడా రాష్ట్ర పండుగ ప్రకటించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ సెప్టెంబర్ పదిహేడున సెప్టెంబర్ పదిహేడు విశ్వ విశ్వకర్మ జయంతిని మనకు రాష్ట్ర పండుగ ప్రకటించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ అలాగే జనవరి పంతొమ్మిది జనవరి పంతొమ్మిది యోగి వ్యామన్న జయంతిని కూడా రాష్ట్ర పండుగ ప్రకటించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి జనవరి పంతొమ్మిది అంటే యోగి వ్యామన్న బర్త్డే అక్టోబర్ పదిహేడు అయితే వాల్మీకి జయంతి సెప్టెంబర్ పదిహేడు విశ్వకర్మ జయంతి రాష్ట్ర పండుగ మార్చ్ పదమూడు కవిత్రి మెల్ల ఇలా లింక్ చేసుకోవాలి సబ్జెక్ట్ని ఓకే నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ గమనిస్తే ఇస్రో చైర్మన్కు ఐఏఎఫ్ ఐఏఎఫ్ పురస్కారం ఐఏఎఫ్ అంటే ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అనుకుంటున్నాను గుర్తుపెట్టుకు ఐఎస్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రోనాటికల్ ఫెడరేషన్ ఓకే గమనించాలి ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రోనాటికల్ ఫెడరేషన్ మరి ఇస్రో చైర్పర్సన్ ప్రస్తుతం పనిచేస్తారు ఎస్ సోమనాథ్ అండ్ ఈ చంద్రయాన్ త్రీ ప్రయోగంలో చాలా విజయం సాధించారు చంద్రయాన్ త్రీ ప్రయోగానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తారు అందువల్ల ఈయనకి చాలా అవార్డులు రావడం జరిగింది ఇస్రో చైర్పర్సన్ అంటే ఇండియన్ స్పేస్ రీచార్జ్ ఆర్గనైజేషన్ మన చంద్రయాన్ త్రీ ప్రయోగము చంద్రయాన్ త్రీ ప్రయోగం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసాము రెండు వేల ఇరవై మూడు జూలై పద్నాలుగున చంద్రయాన్ త్రీ ల్యాండ్ అయింది ఆగస్ట్ ఇరవై మూడు ఆ ల్యాండ్ అయ్యే ప్రదేశాన్ని శివశక్తిగా పేరు పెట్టాం ఆ ల్యాండ్ అయ్యే రోజు ఉంది కదా ఆగస్ట్ ఇరవై మూడు నేషనల్ స్పేస్ డేగా ప్రకటించాం చంద్రయాన్ త్రీ ప్రయోగాన్ని అంటే ప్రయోగం ఉంది కదా మిషన్ బట్ ఏ రాకెట్ పంపించినామో జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ లేదా ఎల్వి ఎం త్రీ ఎం ఫోర్ రాకెట్ ద్వారా ఎల్వి ఎం త్రీ ఎం ఫోర్ రాకెట్ దానే బాహుబలి రాకెట్ అంట బాహుబలి అంటే మా మతల తల్లి ఒడు బాహుబలి అని కొడుతున్నాను బాహుబలి రాకెట్ అన్న జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ అన్న ఎల్వి ఎం త్రీ ఎం ఫోర్ అన్న ఒకటే మరి ఇస్రో చైర్మన్కు ఐఏఎఫ్ పురస్కారం గమనించాలి ఇటలీలోని ఒక్కన ఇటలీలో మిలాన్లో ఐఏఎఫ్ ప్రతినిధుల చేతుల మీదుగా చూడమ్మా ఇటలీలో మిలాన్లో ఐఏఎఫ్ ప్రతినిధుల చేతుల మీదుగా చంద్రుడిపై పరిశోధనలో గణనీయ పురోగతి సాధించిన సాధించిన చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్కు నేతృత్వం వహించిన ఇస్రో చైర్మన్కి ఇవ్వడం జరిగింది ఎక్స్ ఐఎఫ్ వరల్డ్ స్పేస్ అవార్డును అవార్డును అంతర్జాతీయ ఆస్ట్రోనాటికల్ ఫెడరేషన్ ఈ అవార్డును ప్రదానం చేసింది ఓకే ఐఎఫ్ వరల్డ్ స్పేస్ అవార్డును అంతర్జాతీయ ఆస్ట్రోనాటికల్ ఫెడరేషన్ ప్రకటించింది ఇటీవల కాలంలో ఏ దేశం అంటే ఇటలీ మరి ఇటలీ ప్రధానమంత్రిగా జార్జియో మెలోని పనిచేస్తున్నారు జార్జియో మెలోని జార్జియో మెలోని ఇటలీకి తొలి మహిళా ప్రధానిగా పనిచేస్తున్నారు ఇక నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్ నాగాయ లంకలో క్షిపణి పరీక్ష కేంద్రము నాగాయ లంకలో క్షిపణి పరీక్ష కేంద్రము అంటే మిస్సైల్ పరీక్ష కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు నాగాయ లంక అంటే కృష్ణా జిల్లా అని గుర్తు రావాలి కృష్ణా జిల్లా కృష్ణా జిల్లా అంటే మరొక పాయింట్ కూడా గుర్తు రావాలి కృష్ణా జిల్లాలో కంకిపాడు కంకిపాడు గ్రామంలో మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి అంటే డిప్యూటీ సీఎం లేదా పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రి అయిన పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే పల్లె పండుగను ప్రారంభించారు పల్లె పండుగను అంటే గ్రామాలని అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో భాగంగా అంటే పల్లె పండుగ ఈ పల్లె పండుగను అక్టోబర్ పద్నాలుగు నుంచి నెక్స్ట్ అక్టోబర్ ఇరవై వరకు నిర్వహించనున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పల్లె పండుగను ఎక్కడ ప్రారంభించారంటే కృష్ణా జిల్లా కంకిపాలని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ కృష్ణా జిల్లా వార్తలకు వచ్చిన నాగాయ లంక మరి ప్రధాని మోడీ నేతృత్వంలో భద్రత వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ సిసిఎస్ అని పిలుస్తారు ఒక భద్రత వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ ఆమోదం తెలిపింది నాగాయ లంకలో మెస్సైల్ పరీక్ష కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి మరి డిఆర్డిఓ అభివృద్ధి చేసే భూమిపై నుంచి గాల్లోకి ప్రయోగించే క్షిపణి వ్యవస్థలు అసలు యాంటీ ట్యాంక్ క్షిపణి వ్యవస్థను పరీక్షిస్తారు ఇక్కడ డిఆర్డిఓ అభివృద్ధి చేసే భూమిపై నుంచి గాల్లోకి ప్రయోగించే క్షిపణి వ్యవస్థలు యాంటీ ట్యాంక్స్ క్షిపణి వ్యవస్థను పరీక్షిస్తారు డిఆర్డిఓ డిఫెన్స్ రీచార్జ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు మిస్సైల్స్ తయారు చేస్తూ ఉంటారు ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం మిస్సైల్ పరిశోధన కేంద్రము మనకి ఒడిశాలో చాందీపూర్ దీవుల్లో ఉంది చాందీపూర్ ఐలాండ్స్ ప్రస్తుతం డిఓఆర్ ప్రస్తుతం డిఆర్డిఓ చైర్పర్సన్గా సమీర్ వి కామత్ గారు పనిచేస్తున్నారు సమీర్ వి కామత్ ఇది గత ప్రీవియస్ కానిస్టేబుల్ అడిగాము లాస్ట్ టైం కానిస్టేబుల్ ఇంకా మెయిన్స్ జరగలేదు ఈవెంట్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు కదా మీరు దాంట్లో అడిగాడు డిఆర్డిఓ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో ఏర్పాటు అయింది డిఫెన్స్ రీచార్జ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ రక్షణ సంస్థ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇవి మనకున్న కరెంట్ అఫేర్స్ ఆల్ ద బెస్ట్